Chicos, este es un vídeo especial, un poco diferente porque es básicamente informativo de por qué no subo entrevistas. Porque me han borrado vídeos en YouTube, dos 10 caídas e incluso algunos de mortales. Y sobre todo, ¿por qué me he callado? Empecemos por el punto 1. ¿Por qué no subo entrevistas? Principalmente es por YouTube. Con las nuevas leyes de YouTube no puedo sacar a una persona con una copa, con un cigarro o simplemente que digan tacos. Nadie puede decir tacos en YouTube. Y como comprenderéis, no voy a ir a un botellón a decirle a la gente, venga... Hacer preguntas, guardar los cigarrillos, la escopa, encajar la mandíbula, que os voy a hacer preguntas. Porque es totalmente absurdo. Ha llegado la dictadura a YouTube. Que no puedes hacer cualquier tipo de preguntas. No puedes hablar de sexo, no puedes hablar de droga, no puedes hablar de política. Vamos, que lo único que puedes subir actualmente es lo que yo estoy subiendo con mis otras secciones que... Menos mal que las tengo Y cualquier contenido que emita el canal clan Sí, sí, es muy triste Y como entenderéis, si subo un vídeo de entrevista en YouTube Me lo censura Me borran vídeo incluso ya cuando te borran X vídeo Ya te avisan de que te pueden meter una strike Hablé con mi partner, hablé con todo Prácticamente no hay solución La censura y la dictadura ha llegado de nuevo Y yo tengo un código de honor Yo no puedo fallar a mi código de honor Simplemente si a mí me gusta hacer entrevistas chungas Porque las que hago son chungas Para poner en situación a la gente, en compromiso Y YouTube no me deja Pues no voy a hacer entrevistas de mierda Que se emitan en el canal 2 Andalucía o, o, o en cualquier mierda de esas Prefiero centrarme en otras secciones de mi canal Hasta que arreglen esta mierda de YouTube Es que parece que Franco ha vuelto Parece que un grupo de personas no pueden dar su opinión No pueden hablar de lo que sea te censura Los medios prácticamente están censurando a la población No le interesa que tú o tu youtuber preferido Que tienen miles de seguidores De su opinión de ciertos puntos Porque básicamente se les acaba el rollo Pero tranquilos porque se te marque siempre vuelve Y más con preguntas chungas Ya encontraré la forma de intentar Hacer entrevistas chungas sin que me censure YouTube Punto número 2 Vídeos borrados YouTube me ha borrado más de 10 entrevistas Sí, sí 10. Y me salía que habían borrado por las normas de YouTube. Todas mis entrevistas, todas, ni una tenía una restricción. Ni una. Es que ni una. Y ahora de repente todas tenían restricción. Y de repente empezó a borrar una por una. Lo que hice yo simplemente fue descargar yo las entrevistas, los vídeos de las entrevistas, para que, para no perderlos, porque yo no tengo copia de segura de cada vídeo. Y yo mismo borrarlas de mi canal, porque es que me pueden meter hasta un strike. Punto 3. Me han llegado a borrar hasta top 10. Caídas. Resulta que en la comunidad de YouTube tiene que salir todo perfecto. Como te tropieces o te caigas, te censura. Y menos asuntos de caídas. <risa> Un top 10 caídas que mayormente lo hago para reírnos, lo pasamos bien, incluso doy consejos de lo que hay que hacer para no llegar a esa caída. Pero YouTube pasa. YouTube, ¿qué te pasa? Antes molabas. Pero a cagarse la manta porque también han borrado vídeos de mortales, incluso el vídeo de Twerk VS. Run. Resulta que ahora hacer twerking o bailar simplemente un poco más llamativo o, entre comillas, sensual, no es adecuado para ningún usuario. ¿Hasta dónde coño vamos a llegar? Cagarse la manta porque el top 10 de Boya, la clasificación de los mejores saltos en Boya, que son impresionantes, también tiene restricción de edad porque alguno no cae bien en el mortal. ¿Pero qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Que caigas todo de pie? ¿Todo súper limpio? ¿Pero qué quieren vivir en un mundo donde los niños piensen que todo es perfecto? Lo que van a crear son niños tontos. Malditos capullos, hasta en el Rey León muere el padre. En Bambi muere la madre. Y en las volteretas... Hay caídas. Estos niños que ven mis vídeos están preparados para la vida real. Dedicados al mundo de las forteretas. Y no los que queréis crear. ¿Por qué regularmente dejé de subir vídeos un tiempo? Es verdad que dejé de subir vídeos por lo menos en dos meses que subí dos vídeos. Nunca hablo de mi vida privada, pero os lo voy a contar porque me salió un huevo. Básicamente me mudé. Me fui de mi pueblo y prácticamente una mudanza. Las putas normas de YouTube que yo ya no sabía qué coño hacer. Y trabajo, estudios, muchísimas cosas se me juntaron De hecho podéis comprobar que este no es mi cuarto De hecho tengo un estudio nuevo que próximamente habrá un vídeo de mi setup En resumen, que no tenía tiempo para nada, se me juntaron muchísimas cosas Y encima YouTube no animaba a seguir con todo porque básicamente me estaba aplastando el cuello Y último punto, ¿por qué me he callado? Me he callado porque he intentado solucionarlo Hablando con mi partner, a, intentando mandar mensajes a YouTube Peinarse a pelar Tantos vídeos, o sea, es que es una locura, tantas reclamaciones, unos tentacos así de grande, pero nada, nada ha funcionado. Pero YouTube es así y hay que adaptarse. Y me da rabia porque YouTube ya no es lo que era, ya no te deja ese rollito, esa libertad de expresión. Lo que era YouTube antes, tío, ahora solo... 
te deja gameplays de Fortnite y por último mi reflexión YouTube era una plataforma de libertad de expresión donde cada usuario subía lo que le daba la gana lo que quería a ver sin pasarse claro hasta que ha conseguido demasiada repercusión y los de arriba no interesa que cualquier persona con millones de seguidores de su opinión de X temas y para no pillarse los dedos simplemente censuran todo hasta las caídas hasta los cigarros hasta los vapor hasta cualquier chorrada que sea mala para la sociedad lo censuran yo puedo llegar a entender que hay vídeos y canales que no son para todos los públicos pero también entiendo a los youtubers que esto prácticamente es un trabajo es un sobresueldo y alguien me explica por qué tenemos que hacer nosotros los youtubers el papel del padre donde cambiamos el contenido para educar lo que tienen que educar a los niños son los padres y si tu hijo está viendo un vídeo que no te gusta a ti o que veas que no es para su edad pues simplemente le das a bloquear vídeo y ya está que no es malo cogerle el móvil a tu hijo y decirle coño este canal no es apto para ti pero coño que me diga a mí que un top 10 de boya que son los mejores en boya no es adecuado para que lo vean todos los niños Tú no eres mal padre por cogerle el móvil a tu hijo y decirle Coño, tienes la edad en 18 años Me parece a mí que no Y educar a tu hijo Y lo siento de verdad, lo siento por cambiar el contenido Por los suscriptores que le gustaban de verdad las entrevistas Y gracias a todos los que habéis llegado nuevo Habéis apoyado el canal A los de las entrevistas que se han quedado Y a todos los que han apoyado el canal Hasta ahora que sois muchos y Sete Márquez volverá Cuando arreglen Youtube volverá más fuerte que no Hablando de entrevistas claro. Y este año vamos a luchar por los 100.000 suscriptores Tranquilos, que voy a seguir subiendo vídeos, voy a seguir toda esta mierda Lo que pasa es que ahora estamos en la época de Franco Tube Y todo se censura, a todo el mundo le ofende Y es una mierda Pero bueno, si quieres apoyar al canal, dale a recibir todas las notificaciones Suscríbete, dale like, comparte el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo